。午后时分，台北下起了滂沱大雨，湿润的水汽弥散在街道上，视线里的一切景物也逐渐慢换。不过，矗立于远方的总统府仍显出了清晰的轮廓。而在六十年前一个灰蒙蒙的雨天里，蓝映顶或许也曾经站在你所熟悉的同一个城市角落，凝望着雨雾中总统府的身影。这位画家笔下的台北风景，是否也符合你脑海里关于这座城市的往昔记忆呢？一九零三年，蓝映鼎出生于宜兰罗东的一个农村家庭。据说他在年幼时候便已显露出绘画天分。就读罗东工学校期间，他的美术成绩极为优异，并且在毕业后学籍被该校延揽，成为美术教师。也是在这里，蓝映鼎遇见了艺术生命当中重要导师。石川青一郎，一个偶然的机缘下，石川在罗东初次见到蓝映鼎以及他的作品，大为惊艳。两位不同世代的水彩画家就此结下了深厚的师徒情谊。在石川提携之下，蓝映鼎开始前往台北、东京等地进修习画。并积极参与画会和展览活动。一九二九年，这位学历并不突出的青年画家，更以本岛人的身份被聘用为台北第一、第二高等女学校的美术教师。在当时的台湾，这样的机遇可谓极为难得。事实证明，蓝映鼎的确有非凡的才华。在获聘为高女教师的同一年，她的作品进入了当时日本官办美展的最高殿堂——帝国美术院展览会。这样的殊荣也奠定了她在当时画坛上的地位。同一时期，蓝映鼎也开始活跃于台湾美术展览会、日本水彩画会展览会等等的舞台之上。这一时期的参展作品，也已展现出他对日常风景的关注。二战结束后，蓝映鼎的艺术生涯也走进了另一个阶段。对于水墨画元素与技法的进一步运用，使他的作品表现出更多东方美学的质感。一九五零年代，这位出身宜兰乡间的画家投入了农业杂志《丰年》的新版。借由这份工作，他有了更多的机会，可以深入观察乡野地带的自然与人文风情。在蓝映鼎的绘画生涯当中，台湾的农家生活是至为重要的一个主题，从田间劳作到庙前赶集。从晚衣妇女到养鸭人家，所有的这些作品，除了反映出他对于农村风景的记忆与印象，似乎也融合了一种人间乐土的理想模写。乡村田园之外，蓝映鼎的画笔也曾描绘都市里的街道和人群。有趣的是，在他许多台北风景画里。总统府以及它耸立的高塔，经常以一种隐约的姿态浮现于背景处。对于蓝映鼎而言，新建于一九一零年代，当时仍被称作台湾总督府的总统府，应是他在台北第一高女教书的时代，便已十分熟悉的窗外风景。他的老师石川青一郎也曾以总督府前的道路风景为绘画主题。这栋砖红色的古典建筑，想必也在蓝映鼎的心里留下了深刻的印象。创作于一九六零年的这幅《雨中总督府》，强烈的提示了建筑物在远景当中的存在感。
，画面右侧还能见到旧时总督官邸的角楼屋顶。街道上撑着伞的人群正行走在阴暗的雨天里，妇女们所穿着的旗袍，则为灰蒙蒙的雨景点缀了一些明亮的颜色。人群身后。三轮车正朝着画框外的世界行驶而去，替整幅画增添了一些不同的动态感觉。而所有这些景物的倒影，都清晰地投射在湿漉漉的地上，让画面里的这场雨显得更为立体而真实。雨景是生活在北台湾的蓝映顶所熟悉的情境。也是他作品当中特别精彩的一种题材，借由水彩的渲染与笔刷的处理，他总是能够在画面里营造出湿气弥漫的空间气氛，同时也能表现风的吹袭以及水洼里的光影折射。凝视画作里的世界，你是否也和街道上的行人一样？感受到台北雨后的水汽淋漓呢。蓝盈盈的作品结合了他对景物的印象以及主观的创造。画里的场景并不一定写实，但仍旧真实地表现出这位画家对于土地的记忆与情感。在超过半个世纪的艺术生涯里，蓝盈盈不断地以手中的画笔描写他所珍视的台湾纪实。为我们留下了许多美好的绘画作品。下次，当你在雨中远远地望见总统府的身影，或许你也会想起这位曾经活跃在台湾美术史上的艺术家，以及他的水彩画里那些颜色温润的岛屿风景。